Cvetni kanal Kruna VD vam prikazuje. Koje cveće uspeva u senci drveća? Prostor ispod većite hladovine stabala može da izgleda prelepo i šareno, ako je odabir cveća i biljaka pravi. Kako obojiti senku ispod stabala i krošnji drveća, kroz koje sunce redko ili uopšte ne dopire. Ovaj prostor je nekada služio da se postavi klupica za odmor i eventualno neka žardinjera u kojoj je paprat. Hladovinu mogu da prave i zidovi od kojih sunce redko dopire do dvorišta. Međutim, danas se bašta u hladovini može urediti na mnogo načina. Izbor biljaka nije tako veliki kao za sadnju na mestima sa dovoljno svetlosti i sunčeve toplote, ali ih ima. Pre nego što odaberete biljke, potrebno je definisati u kakvom statusu je vaše dvorište, da li je u polusenci ili u potpunoj senci. Postoje bašte koje su otvorene prema nebu, ali prepreka sunčevoj svetlosti toploti je visok zid ili nekoliko stabala. Za takvo mesto kažemo da je prozračno u senci. Postoje dvorišta u kojima se sunce probija 2 do 3 sata dnevno i ona se kategorišu kao bašte u senci. Zemljište do kog sunčeva svetlost izuzetno slabo dolazi spada u grupu hladovina, dok je deo ispod gustih lišćara ili visokih četinara debela hladovina. U nastavku koje biljke uspevaju u hladovini. U senci visokog drveća dobro uspevaju tisa, grab i šimšir. U polu senci ili senci može da se sadi rododendron, hortenzija, pirokanta, skimija, japanska aukuba, lovor višnja, koralni biserak. Ispod drveća i žbunja pljosnato korenja nalazi se zemljište sa dosta peska i prilično je vlažno. Tu odlično uspevaju šumske, anemone, zvezdan i mlečike. Biljke koje uspevaju u potpunoj senci su ukrasne forme valštajnovog zvončića, kukurek, zdravac i rodgersija. Lukovičaste biljke dobro podnose polu senku i senku, poput zumbula, muskara, krokusa, džurđevka, šumske ciklame. Ne treba zaboraviti da u senci dobro rastu puzavice poput bršljena. One neće biti tako masivne kao kada bi rasle na svetlu, ali će ipak oplemeniti zid koji im služi kao potpora. I upravo je debela hladovina najzaktevniji teren u dvorištu. Najteža situacija za sadnju cveća je hlad ispod četinara. Opale iglice četinara stvaraju kiselo zemljište i tu biljke ne mogu da rastu. Ispod lišćarskog drveća situacija je nešto bolja pa je izbor biljaka veći. Često je zemlja ispod drveća lošije kvaliteta ili isušena, pa pre sadnje treba dodati kompost ili džubrivo. Hosta spada među najlepše trajnice dekorativnih listova. Svaka sorta ima drugačiju boju listova. Biljka je laka za održavanje, nije osetljiva na ekstremne promene vremena, odoleva i dugoj suši i što je najvažnije u ovom slučaju, najbolje uspeva u hladovini. Odlična je kao pokrivač tla ispod širokih krošnih stabala, čije korenje i senka otežavaju rast travnjaka. Biljka ne zaboravi me, izuzetno je dekorativna i raste do 60 cm. Daje tamno zelene boje i svetlo plave cvetove. Ova trajnica je poreklom sa Kavkaza i odlična je kao pokrivač tla i još bolja kada želimo da osvetlimo mračnu površinu u senci. Ona odlično uspeva ispod listopadnih grmova i stabala i zato je idealno rešenje za tu poziciju. 
Ako vam se ovaj video dopao i ako vam je bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.